الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وباد آج ہم انشاءاللہ ایک حدیث دیکھیں گے اور پھر اس کی روشنی میں بات کریں گے کہ فطرہ فطرانہ صدقۃ الفطر نکالنے کا وقت کیا ہے کب ہمیں اسے نکالنا چاہیے تو آئیے پہلے حدیث دیکھتے ہیں ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر سا امن تمرین او سا امن شعیر العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین و امر بھی ہے ان تو ادا قبل خروج ناسی الا صلاۃ رواہ البخاری یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر ایک ہزار ترپن ترجمہ دیکھیں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر یعنی فطرانہ فطرہ فرض کیا سا امن تمر ایک سا خجور او سا امن شعیر یا ایک سا جو ہر مسلمان پر چاہے وہ غلام ہو آزاد ہو مرد ہو عورت ہو چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایک پر فطرے کو اللہ کے نبی صلی نے فرض قرار دیا وہ امر ابھی ہے ان تو ادا قبل خروج نسی الاسلط اور حکم دیا کہ یہ فطرہ یہ مال یہ ادا کر دیا جائے لوگوں کے عیدگاہ پہنچنے سے پہلے یعنی جب لوگ عیدگاہ جانے لگے نماز کے لیے اس سے پہلے پہل یہ فطرہ ادا ہو جانا چاہیے یعنی مستحقین تک پہنچ جانا چاہیے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس حدیث میں کئی چیزیں ہیں لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم صرف ایک چیز دیکھیں گے وہ یہ کہ فطرے کا وقت کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فطرہ واجب کب ہوتا ہے تو دیکھیے فطرہ واجب تبھی ہوگا جب فطرے کا وقت آئے گا اور فطرے کا وقت تب آئے گا جب رمضان ختم ہوگا شوال کا چاند دکھے گا کیونکہ زکوٰۃ الفطر اس زکوٰۃ کو جو فطر کا نام دیا گیا اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے یعنی جو روزے کی پابندی تھی وہ ختم ہو رہی ہے تو اب کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں تو یہ ایک طرح سے افطار ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام زکوٰۃ الفطر ہے یا صدقۃ الفطر ہے تو اس کے عجوب کا جو وقت ہے وہ یہ کہ شوال کا چاند دکھ گیا تو یہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کی وہ حدیث بھی سامنے رکھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کا ایک فائدہ یہ بتایا ہے کہ یہ فطرہ روزے دار کے لیے تہارت ہے یعنی روزے دار اگر روزے کے دوران کوئی غلطی کیا چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی اس سے اس کا ثواب متاثر ہو رہا ہے اب وہ فطرہ ادا کر دے گا تو اس کی بھرپائی ہو جائے گی تو چونکہ رمضان اب گزر چکا ایک روزے دار نے پورے رمضان کے روزے رکھ لیے اب اسے ضرورت ہے اس تہارت کی اس کفارے کی اس لیے سمجھو اس پر یہ واجب ہو گیا رمضان گزرتے ہی اس کے واجب ہو گیا تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ فطرہ واجب کب ہوتا ہے تو وقت عجوب جو ہے وہ رمضان ختم ہوتی ہی شوال شروع ہوتی اس پر یہ فطرہ واجب ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس فطرے کی ادائیگی کا مستحب وقت کیا ہے بہتر وقت کیا کب ہمیں اسے ادا کرنا چاہیے جائز کب ہے اس کی بات ہم آگے کریں گے لیکن پہلے بات کر لیں کہ اگر کوئی فطرہ دینا چاہتا ہے تو بہترین وقت کیا ہے اچھا وقت کیا ہے مستحب وقت کیا ہے تو دیکھیے مستحب وقت ہے عید کی نماز سے پہلے یعنی عید گائے جانے سے پہلے کا جو وقت ہے وہی وقت مستحب ہے کیوں اس کی کئی وجہ ہے سب سے بڑی وجہ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کہہ دی جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گی اس میں آخر میں کیا ہے کہ وہ امر ابھی ان تو ادا قبل خروج اللہ سے السلط کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ فطرہ ادا کر دیا جائے لوگوں کے عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے یعنی عیدگاہ سے پہلے کا جو وقت ہے وہ وقت مستحب ہے اس فطرے کی ادائیگی کے لیے اس کے علاوہ اگر اس وقت فطرہ ادا کیا جائے تو اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں مثلا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم فطرہ ادا کرتے ہیں تو اس میں غربہ اور مساکین کا احترام زیادہ رہتا ہے کیونکہ عید کے دن ہر آدمی اپنی تیاری میں مصروف ہوتا ہے اور ایسے وقت میں کوئی باہر جا کے کسی غریب کو فقیر کو فطرہ دیتا ہے تو اسے لینے اور قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ اس سے اس کی خودداری پر آنچ نہیں آتا لوگ تماشا نہیں لگائے ہوئے ہوتے تو یہ بڑا مناسب وقت ہے کہ اس وقت میں لوگوں کے حوالے کر دیا جائے فطرہ اسی طرح اس وقت میں فطرہ دینے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ عید کا دن شروع ہو جاتا ہے یعنی خوشی کا دن ہے تو اب اگر کسی کو فطرہ دیں گے اس دن اس وقت تو اس کے لیے جو یہ فطرہ ہوگا وہ اس کی خوشی کا ذریعہ بن سکتا ہے ورنہ اگر آپ پہلے نکال دے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں اور خرچہ کر دے کہیں اور لگا دے اور عید کے دن کے لیے اس کے پاس بچے ہی نا تو عید کے دن اسے خوشی نصیب ہو جاتی ہے یہ بھی ایک فائدہ ہے عید کے دن فطرہ دینے کا اس وقت فطرہ دینے کا ایک چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو فطرہ دینے والا ہوتا ہے اس کے پاس اس دن کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جیسے ایک عبادت تو ہے ہی کہ وہ نماز پڑھے گا اور اس کے ساتھ ایک عبادت اسی دن کیا جمع ہو جاتی ہے کہ اس نے صدقہ بھی کیا ہے تو ایک دن میں دو عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں اور یہ فضیلت کی بات ہے 
کہ آدمی ایک دن میں کئی عبادتیں کر لے جائیں صحیح مسلم کی روایت آپ کو معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تھے اور کئی لوگ تھے اور آپ نے اچانک کے سوال کیا کہ کی آج کسی نے روزہ رکھا ہے کسی نے غریب کو کھانا کھلایا ہے کسی نے جنازے میں شرکت کی ہے کسی نے مریض کی عادت کی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ہر سوال کے جواب میں کہا ہاں میں نے یہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی دن اگر کسی کے پاس یہ عبادتیں جمع ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا تو یہ ایک فائدے کی چیز ہوتی کہ ایک ہی دن آدمی کئی عبادتیں جمع کر لے جاتے تو صدقت الفطر اگر عید کے دن عید سے پہلے نکالتے ہیں تو یہ سارے فوائد ہیں اس لیے مستحب اور بہتر وقت یہ ہے کہ اسی دن اور اسی وقت لوگوں کے حوالے کیا جائے فطرے کو آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وقت مستحب سے پہلے یعنی عید کے دن سے پہلے ہم کسی غریب فقیر کو فطرا دے سکتے ہیں کہ نہیں کیا اس کی گنجائش ہے کہ نہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں بالکل اس کی گنجائش ہے عید کے دن سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے بھی غریبوں کو فقیروں کو فطرا دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی دلیل بھی موجود ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو گیارہ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کانو یوتونا قبل الفطر بھی یومن او یومین کہ لوگ یعنی صحابہ فطرا دیا کرتے تھے عید الفطر سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے اس کی بھی گنجائش ہے کہ آدمی ایک دن پہلے بھی فطرہ نکال سکتا ہے اور دو دن پہلے بھی فطرہ نکال سکتا ہے اور انہیں غریبوں کے حوالے کر سکتا ہے اس کی گنجائش ہے اور صحیح بخاری کی اس روایت میں عید سے صرف دو دن پہلے کا ذکر ہے اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے نکال سکتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی یعنی کوئی عید سے تین دن پہلے چار دن پہلے فطرہ نکال کے غریبوں کو دینا چاہے تو کیا اس کی گنجائش ہے کہ نہیں تو اس سلسلے میں حدیث سے یا صحابہ کے قول سے ان کے عمل سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس لیے ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے جتنا ثبوت ملتا ہے البتہ ایک مسئلہ اور ہے جو اس سے تھوڑا الگ ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ایک آدمی عید سے تین چار دن پہلے اپنا فطرہ نکالتا ہے لیکن یہ فطرہ نکال کے کسی غریب کو نہیں دے رہا کسی مسکین کو نہیں دے رہا بلکہ کسی ایسی تنظیم ایسی جمعیت یا ایسے ادارے کو دے رہا ہے جنہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہم عید کے دن یا اس سے ایک دو دن پہلے غربہ مساکین تک پہنچا دیں گے تو کیا کوئی شخص ایسی جمعیت کو ایسی تنظیم کو پہلے فطرہ نکال کے دے سکتا ہے کہ نہیں تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں بالکل دے سکتا ہے اور اس کی دلیل بھی موجود ہے صحیح ابن خزم میں ایک طویل روایت ہے اور یہ روایت صحیح بخاری میں بھی لیکن صحیح بخاری میں متصل صنعت سے نہیں ہے معلق ہے متصل صنعت سے صحیح ابن خزم میں ہے اور امام نسی کی اسن القبرہ میں ہے اس میں یہ ہے کہ ابو حریرا رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکات رمضان یعنی زکات فطر کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ نے منتخب فرمایا یعنی مسجد میں جو غلہ رکھا ہوا تھا جو مال رکھا ہوا تھا فطرے کا تو ابو حریرہ رضوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم اس کی رکھوالی کرو تو ابو حریرہ رضوں اس کی رکھوالی کرتے تھے واقعہ بڑا مشہور آپ سب جانتے ہیں تو تین دن کوئی چرانے کے لیے آئے تھے ایک دن آیا دو دن آیا تین دن آیا تو بعد میں پتا چلا تھا کہ وہ شیطان تھا یہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں لیکن اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مسجد میں فطرے کا گلہ رکھا ہوا ہے اور تین دن تک اس کی رکھوالی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ عید سے تین دن پہلے جمع ہو رہا ہے تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اگر کوئی ادارہ جمع کر رہا ہے یعنی غریبوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں کسی ادارے میں جمع کرنا ہے کسی مسجد میں جمع کرنا ہے تو آدمی تین دن چار دن پہلے بھی نکال سکتا ہے اور معطا میں عبداللہ ابن عمر رضی کا ایک اثر بھی ہے اس کے الفاظ ایک کہنا یہ بس بے زکات الفطری الدی تو جمع اندہو قبل الفطر بھی یومینی او سلاستن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ زکات فطر بھیجتے تھے ان لوگوں کے پاس جو جمع کرتے تو ان کے پاس جو فطرہ بھیجتے تھے عبداللہ ابن عمر وہ دو دن پہلے یا تین دن پہلے تو اس میں بھی عید سے پہلے تین دن کا ذکر ہے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین دن پہلے بھی گلہ جمع ہوتا تھا تو اس سے ہی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جمعیت کوئی تنظیم کوئی ادارہ ہے جو یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ آپ ہمارے پاس پیسہ جمع کر دو جب وقت آئے گا تو آپ کی طرف سے فطرہ ادا کر دیا جائے گا تو ان کو تین دن پہلے یا اور بھی پہلے دیا جا سکتا ہے لیکن غریب کے ہاتھ میں اگر آپ کو ڈائریکٹ دینا ہو یا جو جمعیات ہیں تنظیمیں ہیں وہ غریب تک مال پہنچانا چاہتے ہیں فطرہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو وقت ہے اسی میں ان تک پہنچائے اس سے پہلے نہیں یعنی عید کے دن پہنچائیں یا عید سے ایک دن پہلے پہنچا دیں یا عید سے دو دن پہلے پہنچا دیں لیکن اس سے پہلے نہیں ہاں اس سے پہلے جمع کیا سکتا ہے اچھا باخر میں مسئلہ اور کہ اگر ایک آدمی عید کے دن کسی وجہ سے فطرہ نہیں دے سکا یعنی عید کے دن اس کا پلان تھا کہ دے گا لیکن عید کی نماز ہوگی نہیں دے سکا تو اب کیا عید کے بعد اس کے پاس وقت رہتا ہے و
تو اس کا وہ ثواب نہیں رہے گا جو عید سے پہلے کا ثواب رہتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر فرمایا کہ جو شخص عید سے پہلے ادا کرے گا اس کی تو زکوٰۃ مقبول ہوگی اس کا فطرہ مقبول ہوگا لیکن جو عید کے بعد ادا کرے گا فیا صدقت من صدقہ تو عام صدقی کی طرح سے ایک صدقہ ہوگا لیکن فطرے کا جو خاص ثواب ہے تو ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا بہرحال اگر کوئی آدمی عید کے دن فطرہ نہیں دے سکا تو یہ نہ سمجھے کہ اب ہمیں فطرہ دینا نہیں وقت نکل گیا وہ عید کے بعد بھی دے سکتا ہے کیونکہ اس پر فرض اس کو دینا ضروری ہے لیکن یہ اور بات ہے اس کا ثواب کم ہو جائے گا تو یہ چند مسائل تھے کہ فطرہ کب دیا جائے اس کے تعلق سے اللہ سے دعا کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر عمل کتاب و سنت کی روشنی میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین